sam natomiast październik, ale przez to rozumiem te tygodnie najbliższe tego, co się wydarzyło wówczas w momencie zmiany władzy, jak i te jakieś tygodnie, które bezpośrednio potem nastąpiły. To w mojej pamięci przede wszystkim to wielkie wiece na Politechnice i wyczekiwanie w redakcji po prostu na wiadomości i kontaktowanie się z zakładami pracy z, z różnymi to, z towarzyszeniami, grupami ludzi działających. No, po prostu powstało coś w rodzaju takiego sztabu no, równoległego do drugiego, takiego, którym był rzeczywiście wówczas Komitet Warszawski. Były to trochę takie konkurencyjne i zresztą nawet w, w, przez dłuższy czas nie, niekonfliktowo działające takie sztaby działania w Warszawie. Wielkie wiece na Politechnice to była rzeczywiście wielkie przeżycie dla kogoś, kto po raz pierwszy widział w życiu, jak wygląda prawdziwy wiec. I skądinąd trzeba powiedzieć, że to musiało być wielkie przeżycie też dla takich ludzi, ze starszego pokolenia ode mnie, na przykład dawnych działaczy komunistycznych, e, obecnie dygnitarzy partyjnych w tym czasie, którzy nie byli w stanie w ogóle e, nic sensownego ludziom powiedzieć, zachować się na wiecu, przemówić. To było dla mnie niezwykłe. Ta ich zupełna niemożność. Natomiast e, wśród e, ludzi, którzy się tam od razu było widać, że mają jakiś niezwykły talent e, w kierunku właśnie e, kierowania wiecem, e, jakoś e, trafiania do ludzi, no to był Goździk. Goździka ja poznałem właśnie w klubie Krzywego Koła jeszcze przed, e, przed październikiem. Po tym przez, odwiedzałem często z przyjaciółmi Żerań. W momentach szczególnie gorących, kiedy się zanosiło na interwencję jakąś, czy zewnętrzną, czy zresztą była możliwa, mówiło się też o prawdopodobieństwie użycia wojsk polskich, które były pod komendą Rokosowskiego, no to w tych momentach peł pełnych napięcia widziałem go też w charakterze niemówcy wiecowego, tylko no, tego no, niemalże dowódcy na żeraniu, który o, rozdzielał zadania strażom robotniczym, a to było rozdzielanie różnych zadań, czasami włącznie nawet z bronią. E, no, to nie jest tak, żeby tam jakiś ktoś tam dowiózł wielkiej ilości broni, ale oni chociażby dysponowali tym, co miała straż e, zakładowa. E, I e, Goździk był... To było dla mnie coś tak e, niezwykłego. Jego i talent i pod jednym względem, i pod drugim. Jako mówcy wiecowego, jako po prostu dowódcy komendanta, który rozdzielającego zadania, że nie mogłem zrozumieć, dlaczego on tak szybko przestał istnieć jako działacz, który odgrywa w naszym życiu jakoś dużo rolę. Bo to, że go wyeliminowali przy wyborach do Sejmu, to jeszcze nie musiało być końcem. W nim samym się coś wypaliło, zdaje się. Tak by zresztą wynikało z tych wywiadów z nim, które były później w okresie Solidarności. Coś się w nim wypaliło chyba. Natomiast kiedy Gomułka o, doszedł do władzy, kiedy doszedł do władzy i kiedy na tym wielkim wiecu przed Pałacem Kultury, kiedy on wygłosił to przemówienie, które w, co do swojego sensu było bardzo do przyjęcia, budzące nadzieje, ale jak to jakoś, w którym on powiedział, że skończyć z wiecowaniem. No wiadomo, że ludzie, życie kraju nie może polegać na nieustannym wiecowaniu ale jednocześnie nie może polegać na tym, że ludzie nie mają żadnego swojego forum, przez które mogą się wyrażać. Nazwijmy to może inaczej niż wiecowaniem, zinstytucjonalizujmy inaczej. Było widać, że go mówcy nie o to chodzi. I to już było widać, że on 
będzie, to będzie odpływ. To będzie odpływ.